हाय एवरीवन गुड आफ्टरनून ओके सो आई होप यू आर नॉट टू वरिड अबाउट द नेक्स्ट और द नीड और दीज थिंग्स ओके आई नो द नोटिस हैज कम आउट टुडे सो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर राइट ओके वी विल बी हैविंग नीट पी जी आई थिंक इन फेब्रवरी और मार्च राइट नीट पी जी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो होगा बट आफ्टर दैट वे आर डेफिनेटली हैविंग नेक्स्ट काइज प्लीज डोंट वरी इवन इफ यू आर हैविंग नेक्स्ट ठीक है रिमेंबर द सब्जेक्ट्स वोट चेंज एंड द कंटेंट वोट चेंज ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू यू नो वी नीड टू रिवाइज आई मीन वी नीड टू मास्टर द सब्जेक्ट इन अ लिटिल मोर कॉन्सेप्चुअल मैनर ओके रेस्ट एवरी थिंग इज गोइंग टू बी द सेम एंड विद नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट टू तो आप कॉलेजेस में ही होंगे राइट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ऑल राइट बट येस एम सी क्यू बेस्ड एग्जाम वी हैव टू लाइक यू नो बी अ लिटिल मोर स्मार्टर एंड सॉल्विंग एम सी क्यू सो नाउ वी विल नीड अ लिटिल मोर इन डेप्थ स्टडी ऑल राइट बट प्लीज डोंट पैनिक और डोंट गेट डिसहार्ट बाई नेक्स्ट ओके जब नीट पी जी आया था वी वर द फर्स्ट बैच वेन नीट पी जी स्टार्टेड सिमिलरली यू आर द फर्स्ट बैच वेन नेक्स्ट इज आई मीन टू थाउजेंड नाइनटीन बैच के लिए नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है सो प्लीज डोंट वरी ओके विथ विथ टाइम एवरी थिंग गेट्स sorted out ठीक है so let us begin am I audible everybody am I audible and visible right I didn't ask that question only yes okay all right FMJ students also have to appear for next one that's what I have heard so far okay uh, but let's see how that rolls out ठीक है right now all we need to do is keep revising keep studying ठीक है so let us start with the environment revision today not too much of things in environment that we'll be able to do right now because it's a very big chapter so I've just brought some important points for you to uh, monitor from this chapter okay everybody can't see your comments again wait a minute let me just do once more yeah now i can see all right chalo uh, okay first question purest water in nature is we will just cover this chapter with the help of some mcqs okay fmg july pakka uh, obviously tane fmg ka exam to hai 30th july okay right now let's look at what is near to us okay there 30th july we are definitely having the exam so let's first clear that and then look up for the other things okay i'm sure everybody knows this purest water is gorav has got it correct guys this was a pyq purest water is rain water guys rain water is the purest form of water okay it was a very simple question asked from sources of water so remember purest water is rain water and it is moderately soft okay it is uh, sorry it's very soft water okay rain water is the purest this was just an mcq wanted to cover that even this is an mcq answer a daily water supply considered as adequate to meet the need for all urban domestic purposes what is it what is the daily water supply considered adequate to meet the need for all urban domestic purposes everybody urban domestic purposes ke liye what is your answer can you just excuse me for just a moment i'll just be back okay okay all right so yes what is your answer over here okay a daily water supply theek hai considered adequate to meet the need for all urban domestic now please remember for urban domestic purposes it is good 150 to 200 liters per capita okay and daily water supply considered adequate to meet the need for all rural domestic purpose okay what is it all rural domestic purpose so for all rural domestic purpose what is the daily water supply considered adequate 40 to 60 liters okay 40 60 liters per capita per day all right theek hai is that clear everybody okay for urban domestic purposes it is 150 to 200 for rural domestic purposes it is 40 to 60 this these are directly you know these questions are framed directly for your my park textbook nowhere else they are framed directly from your park textbook okay all right so this is done now there was also a pyq so we have covered three pyqs which ask the definition of problem habitation okay so what is a problem habitation just read with 
with me okay drinking water source point is not within 1.6 kilometers in plain areas like if you are living in plain area there is no water source available within 1.6 kilometers or if you are living in hilly area then 100 meter elevation in hilly area okay drinking water source point is not within 1.6 kilometers in plain area or 100 meter elevation in hilly areas this is a pyq it is very important pyq and once we start digging the ground okay water will be available like you keep digging up till 15 meters also pani nahi nikla okay water is not available so water is available at a depth of more than 15 meters okay so you do three question purest form of water okay per capita daily supply kitna hona chahiye and criteria for identification of problem habitation habitat is it clear everybody can we go to the next one okay chalo let's go to the next question scabies and infection of the skin caused by sarcop scabie is an example of now again this question is a pyq so here we are going to do a classification of all water related diseases okay what is the answer over here scabies and infection of the skin i'm sure everybody knows this yes this is water washed it's very easy to remember wash wash matlab you are not not using you are not taking a bath correctly okay so it is inadequate use of water okay to keep yourself clean all right what is it it is inadequate use of water to keep oneself clean okay you are not maintaining your own hygiene so what are all these water born water based water related okay so let us just look at the classification once okay now when you talk about water born diseases look at this water born diseases arises from drinking contaminated water okay just like we have food born ठीक है जैसे हमारे पास फूड बॉर्न होते हैं ना व्हेन वी ईट कॉन्टामिनेटेड फूड सिमिलरली व्हेन यू ड्रिंक कॉन्टामिनेटेड वाटर यू कैन हैव वाटर वाटर बॉर्न डिजीज ओके लाइक टाइफॉइड पैराटाइफॉइड डिसेंट्री कोलाइड डायरिया ओके हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस ए पोलियो रोटा वायरस इन चिल इन्फेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके प्रोटोजल जियारियासिस सो आई एम श्योर यू नो ऑल दिस लेप्टोस्पायरोसिस रिमेंबर देर वॉज वंस एन एम्स एग्जाम एवरीबडी इन विच दे गेव leptospirosis okay so leptospirosis was classified as a water borne disease i'm sure you know that leptospira you know how it spreads right leptospira enterogens which is released in rat urine and it contaminates all the waters or muds or okay uh, rice rain uh, river uh, rice rain rain okay so those are what leptospirosis is associated with so water borne we have done water washed kya hai inadequate use of water to maintain in hygiene okay people are not keeping them clean so we have scabies trachoma these are mcqs which have come before which trachoma infective or focal infective trachoma theek hai also you have shigellosis ascariasis conjunctivitis water based means the disease requires presence of an aquatic host for transmission okay this is important like for guinea worm we require cyclops okay for cystosomiasis snail ye dono pyq है गाइस ठीक है वेरी गुड इन्फेक्टिव ट्रकोमा गिनी वॉम को स्प्रेड करने के लिए वी रिक्वायर साइक्लोप सिस्टोसोमियासिस के लिए स्केल स्नेल एंड वाटर रिलेटेड और ब्रीडिंग डिजीजेस टुमारो वी विल सी इमेजेस ऑफ एंटोमोलॉजी देन वी विल क्विकली डिस्कस दिस वाटर रिलेटेड और ब्रीडिंग डिजीजेस में इट्स जस्ट दैट द ऑर्गेनिज्म जो भी है और राइट द वेक्टर जो भी है बेसिकली रिक्वायर्स वाटर फॉर ब्रीडिंग लाइक यू ऑल नो एनोफिलीस रिक्वायर्स क्लीन वाटर राइट क्यूलेक्स रिक्वायर्स डर्टी वाटर ad is require artificial collection so that is water related or breathing okay most expected is water washed and water based disease okay okay next topic what is the answer to this most reliable evidence of fecal contamination of water so how will you know that the water is contaminated what do we look for in it yes what is your answer everybody most reliable evidence of fecal contamination of water is provided by very good hmm 
Osmose we are seeing as Streptococcus faecalis. No, guys. Afrin has got it correct. Brinda has got it correct. Very few of you are getting this correct. Dipanjali has got it correct. Neha has got it correct. Guys, fecal contamination of water ke liye, which organisms do we use? Coliform, okay? And preferably E. coli, okay? We are using what? Coliform organisms. E. coli, right? Recent and remote contamination. Streptococcus faecalis is an indicator of recent contamination of water okay recent contamination that means pani abhi abhi ganda hai so recent contamination but long lasting contamination ke liye remote contamination of water ke liye what do we have clostridium perfringens okay that is for what remote contamination but for recent contamination we have streptococcus faecalis now coliform bacteria has been selected as evidence of fecal contamination contamination okay now remember one thing in your textbook of park they can ask you next time that why did we choose you just read this okay why did we choose coliform as indicators of fecal pollution that water is contaminated rather than any waterborne disease pathogen why didn't we say that presence of typhoid bacilli or cholera or any other okay why didn't we say that they can be used as evidence because number one this is straight away park statement so i thought you should have a look at this okay they are e coli are present in great abundance in human intestine they are foreign to potable water okay they are what they are foreign to potable water they are also e coli are easily detectable by culture methods they have longer survival period greater resistance to forces of natural purification so you could be given an mcq that all are reasons for considering e coli as as indicator for fecal contamination of water except okay so this is what this question can become all right since we have next now so we need to pay attention to all these minute minuter details also is it clear everyone got it okay guys did you all understand this question okay one more thing over here how will you know that e coli hai pani mein so there is a name of a screening test for presence of e coli in water what is the name of that test anybody what is the name of that test screening test kya hai presumptive coliform test okay just know the name since exam are very near presumptive coliform test or multiple tube method okay multiple ट्यूब मेथड ओके मल्टीपल ट्यूब मेथड एंड दैट इज स्क्रीनिंग एंड विच इज दैट विच विल कन्फर्म ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज गोइंग टू टेल मी दैट हाँ पानी कॉन्टेमिनेटेड है विद ई कोलाय सो रिमेंबर ड्यूर हैम्स ट्यूब वेरी गुड कैलिपू दैट इज एक्जैक्टली करेक्ट संध्या यू रिटर्न इट करेक्ट दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो राइट ओके डायग्नोस्टिक टेस्ट में रिमेंबर द न्यूमोनिक ई आई सी okay eic eig command test okay we can use we don't need to do detail of these tests now okay because we don't have time also indole test and we also have citrate utilization theek okay? hai citrate utilization so all these are proving to be uh, these are all diagnostic tests got it everybody clear theek okay? hai all right chalo let's move to the next question now just a second Just give me one moment, everybody. एक सेकेंड कैन यू राइट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एवरीबडी कैन यू राइट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कैन यू राइट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वॉट इज द इंस्ट्रूमेंट okay very good all right what is the name of this instrument very good most of you have got this exactly correct okay this is what horox apparatus okay horox apparatus now a lot of questions does come from this topic so now what is horox apparatus doing okay now if i ask you how will you ensure purification of water how will you ensure purification of water okay so when we have this topic of purification of water okay what What is the best method for purifying water? Purification of water के लिए best method क्या है See, best method is best method I am asking. Best method. Best method is boiling, right? Boiling. Best method तो boiling है All right, but this is not preferred. Why? Because it is very costly. 
okay we need to it, it we need to keep it 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 involves a lot of gas okay so it's very costly second thing that boiling has no residual property okay it has no residual property what do you mean by this it simply means that once you boil water okay you need to reboil it again after 4 to 6 hours okay that is the problem therefore we have this second method which is what which is chlorination a lot of questions come from this abhi last one or two years mein they have not asked but no wonder they can ask you again okay chlorination is the second best why is it second because it will not kill everything like boiling will kill everything all ovas all cysts all spores everything okay but chlorination does not kill everything okay like if chlorination if i want to kill polio virus or i need to kill hepatitis a virus in the um, water we need to increase the dose of chlorine which will alter the taste and smell okay so it does not kill everything then why am i saying best because it has a very important property of residual action okay that means once we've added the required amount of chlorine to disinfect it the water remains disinfected okay it simply means kya that water remains disinfected very good you don't need to retreat water again and again very good lakshmi okay everybody yes we'll be referring to ot and ota test in just a while theek okay? hai so now chlorination mein suppose this is a sample of water okay now when i add chlorine to this okay another question what happens so remember look at this pathogenesis when water is added to chlorine it forms two things hocl plus hcl okay hocl plus hcl now if you look at this hocl okay this is what hypo chlorous acid so what is your next pyq which comes hypochlorous acid is the major disinfecting okay it is the major disinfecting property all right chlorine ki disinfecting property is due to hypochlorous acid 90% very good himanshu 90% okay ये जो एच सी एल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस गेट्स न्यूट्रलाइज ओके एच सी एल गेट्स न्यूट्रलाइज नाउ वॉट हैपन्स द एच ओ सी एल ओके एच ओ सी एल फर्दर डिसोसिएट्स इन टू एच प्लस प्लस ओ सी एल माइनस दिस इज हाइपोक्लोराइट आइन ओके सो डिस इनफेक्टिंग प्रॉपर्टी टेन परसेंट इज ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आइन विल यू रिमेंबर दिस 10% परसेंट डिस इनफेक्टिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आइन सो एफ एम जी एग्जाम्स में इवन इन नीट पी जी दे हैव आस्ट अ क्वेश्चन दैट मेजर डिस इनफेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरिन इज ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड बट इफ दे आस्क यू डिस इनफेक्टिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट इज बोथ हाइपोक्लोरस एसिड नाइन्टी परसेंट एंड हाइपोक्लोराइड टेन परसेंट ओके ना हाउ विल आई नो दैट हाउ मच ऑफ क्लोरिन इज नीडेड टू बी एडेड टू वॉटर दैट इज वॉट इज नोन एज क्लोरिन डिमांड ओके वॉट इज इट नोन एज क्लोरिन डिमांड इट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरिन इन वेरी सिंपल वॉट वर्ड्स अमाउंट ऑफ क्लोरिन टू बी एडेड टू वॉटर टू डू वॉट टू बी एडेड टू वॉटर to disinfect it okay that means kill all the org organism oxidize ammonia kill substances everything okay so amount of chlorine to be added to water to disinfect it is what is chlorine demand and in this we are using horox apparatus okay now horox apparatus mein kya hota hai you have one black cup okay and you have six white cups now white color yahan dikhega nahi so let me just use a lighter color okay you have two Two, three, four, five, six. All right. And remember, all the cups are of same size and everything. Okay. So we have one black cup, and we also have six white cups. Very good. And in Horox apparatus, we use an indicator. What is that indicator that we use, which is asked in your exam? Starch iodide. Okay. We use starch iodide. Okay. Any of this question can turn up. ठीक है हम लोग क्या use करते हैं guys? Starch iodide. Now the water which for which I need to 
calculate chlorine demand okay i will add that here okay and we will add what we will add starch iodide to it okay add starch iodide to it so in black cup aap kya karte ho you prepare solution okay and then in each of the white cups okay water is filled at increasing levels aise markings bane hote hain theek hai water aap increasing level pe fill karte ho theek hai then you add two drops okay you add two drops of solution to each remember there will be one cup which is going to change its color so the question comes what is the color change which happens in this blue okay suppose the third cup changes color then automatically fourth fifth and sixth cup are going to change their color okay so what is the thing that you to remember for exams n into 2 grams of bleaching powder okay n into 2 grams of bleaching powder everybody will disinfect what will disinfect 455 liters of water this is constant 455 tumhara constant hai theek hai and n kya hai n is equal to the first cup all right which shows what the first cup which shows color change pehla cup jo color change show karta hai is n okay like suppose it's the third cup okay now just remember in chlorine demand you horox apparatus you need to know the instrument you need to know that it calculates chlorine demand you need to know that the indicator used is starch iodide and you need to know that the color in which it changes everybody is blue is it clear now just look at this question okay this we have already done let it be okay how many grams of bleaching powder is used to this i'm just showing you an application based question okay this is what application based okay this is what application based so how many grams of bleaching powder is used to disinfect 3000 liters of water where fourth cup is the first cup to show color change in horox apparatus so fourth cup bol raha hai right so n yahan pe tumhara 4 hai all right now we all know n into 2 grams of bleaching powder will disinfect 455 liters of water okay so 455 liters kitne se disinfect ho raha hai n4 hai so 8 grams so 3000 liters is going to be disinfected by 8 by 455 into 3000 if you'll do it your answer will come 53 grams okay just wanted you to know the application all right so the chlorine which got added to water guys wo usko bolte hain combined chlorine okay the chlorine which got got added to water that is known as combined chlorine now listen to me carefully after we've estimated how much chlorine is needed to disinfect water we will add some additional chlorine to water okay that is known as the residual chlorine or free chlorine and that is estimated by this instrument which is chloroscope theek hai chloroscope estimates what chloroscope estimates the residual chlorine or you will say the free chlorine theek hai guys everybody so ek cheez yaad rakhna finally the total amount of chlorine that we are adding to water okay what is the total chlorine which has ultimately been added to water is equal to the combined chlorine okay the first one which is chlorine demand plus the free chlorine theek hai free chlorine or the residual chlorine which will keep your water disinfected theek hai to combined chlorine ko kaun sa instrument pata karta hai horox apparatus okay combined chlorine ke liye we have horox apparatus theek hai free chlorine ya residual chlorine ke liye we have what chloroscope or we also have two tests what are the names of those tests which we will do right now ot test and ota test got it everybody did you understand this thing of pathogenesis of chlorification we could say right okay what is combined chlorine what is free chlorine theek okay? hai so after we have estimated the combined chlorine we have added some additional chlorine to that which is known as free chlorine or residual chlorine which is going to keep your water disinfect
ठीक है सो यू कैन गेट द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो सो द क्वेश्चन दैट कम्स इज वॉट इज द लेवल ऑफ फ्री क्लोरिन और रेसिडुअल क्लोरिन ओके फ्री और रेसिडुअल क्लोरिन दैट शुड बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वॉटर वॉट इज इट का सो इट इज मोर देन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर फॉर अ मोर देन इक्वल टू फॉर अ कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ वन आवर प्लीज रिमेंबर ठीक है कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ वन आवर दैट इज हाउ इट इज डन नॉवर से कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ हाफ एन आवर वन आवर ठीक है देन इन स्विमिंग पूल्स ओके स्विमिंग पूल्स इट इज मोर देन वन मिली मोर देन वन ओके ओके और यू कैन ऑल्सो से वन पी पी एम फॉर अ कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ वन आवर टू किल साइक्लोप्स एंड पोलियो वायरस टू किल साइक्लोप्स एंड पोलियो वायरस ओके कितना है मोर देन टू मिलीग्राम पर लीटर फॉर अ कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ वन आवर इज इट क्लियर एवरीबडी ठीक है वन पी पी एम भी बोल सकते हो आप दैट इज ओके ठीक है सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट नो फॉर क्लोरिन ऑल राइट ना यू कैन सी टेस्ट फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वॉटर इज ओ टी टेस्ट ओ टी ए टेस्ट ऑब्वियसली ओ टी ए टेस्ट इज बेटर ऑर्थो ओ टी मतलब क्या होता है ऑर्थो टोलूडीन ऑर्थो टोलू टोलूडीन ओके आर्सनाइट नाउ प्लीज रिमेंबर दिस इज द रिएजेंट ओके and ota test is better why because it is giving both free and combined chlorine separately theek hai now look at the question tell me the answer to this now then we'll discuss in a little more detail color produced in ortho toluidine test after 5 minutes is due to action of what is your answer to this कलर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्थोटोलूडीन टेस्ट ओके आफ्टर दिस थिंग नो 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 मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग बी नन ऑफ यू हैव बीन एबल टू गिव द करेक्ट आंसर हियर वेरी गुड नाउ आई कैन सी सुरेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर और वेरी गुड सुरेश हैज रिटन डी बेकम हैज रिटन डी वेरी गुड पूजा हैज रिटन डी साक्षी डी हिमांशु डी देखो गाइज अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ ओके वेन यू डू ओ टी टेस्ट और ओ टी ए टेस्ट ओके ओ टी टेस्ट और ओ टी ए टेस्ट ओके लाइक इन होरॉक्स अपैरेटस द कलर चेंज वॉज ब्लू इन दिस द कलर चेंज इज येलो नाउ येलो कलर इन द फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स ओके is due to free chlorine okay the yellow color which is being formed in the first 10 to 15 seconds guys is what free chlorine all right first 10 to 15 seconds mein jo yellow color banega is our free chlorine but after that okay like after 1 minute 2 minute like 5 minutes it is due to both free and combined chlorine okay remember this only within the first 10 to 15 seconds the yellow color is due to free chlorine otherwise it is both free as well as combined chlorine okay all right chalo let us go to the next question yes some values in drinking water what is the proposed value of radioactivity in drinking water so we've covered chlorination with the help of mcqs okay those were the most important things from chlorination major disinfecting property is due to what what are the instruments all those things okay what is the answer over here radioactivity drinking water mein kitna allowed hai this is a direct pyq very good lakshmi has got it correct so we'll just uh, write this chandni also groff's alpha activity 0.5 becquerel per liter beta activity 1 becquerel per liter so what is this topic please remember there are some who uh, uh, you know acceptability standards for drinking water that when is drinking water acceptable obviously it has to be colorless okay so it is measured up to 15 true color units or you can also say 5 haze in units okay we can also say five haze in units turbidity is five nephelometric turbid unit up to 5 ntu in fact it should be less than this hardness please remember uh, hardness we can say 100 to 300 okay milligram per liter but softening is recommended at this is also a question softening hum kab recommend karte hain softening is recommended at 150 milligram per liter okay 
pH 6.5 to 8.5 but there was once upon a time a question chlorine acts best at pH 7 ठीक है you can keep the pH from 6.5 to 8.5 but chlorine is acting best at pH 7 total dissolved solid up to 600 milligram okay that is the acceptable standard but it can go up to 1000 also okay all right next fluorine फ्लोरीन का कंटेंट कितना है एवरीबडी फ्लोरीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वील सी इन न्यूट्रिशन ऑल्सो फ्लोरीन कितना होना चाहिए गाइज पॉइंट फाइव टू पॉइंट एट मिलीग्राम पर लीटर इफ इट इज मोर देन वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम इट विल लीड टू डेंटल फ्लोरोसिस दिस वील डिस्कस इन न्यूट्रिशन ऑल्सो ओके इफ इट इज थ्री टू सिक्स मिलीग्राम पर लीटर इट विल लीड टू स्केलेटल फ्लोरोसिस एंड इफ इट इज टेन मिलीग्राम पर लीटर it will lead to genu valgum okay the knock knee this we will discuss in nutrition don't worry and to remove fluorine from water we have nalgonda technique ye bhi hum log nutrition mein mcq ke saath discuss karenge so you don't have to worry nitrates recommended less than 50 mg per liter okay and nitrites up to 3 mg per liter all right okay nitrates indicate dekho the value is more so it indicates what nitrates indicate what remote contamination okay nitrates indicate remote contamination and nitrites may value chota hai so it indicates what recent contamination okay nitrates indicate remote and nitrites indicate recent all right yes 45 was an mcq beckham technically it should be less than 50 all right what is the most undesirable metal in drinking water everybody motor what is the most undesirable metal in drinking water anybody what is the most undesirable metal in drinking water can you tell me quickly what is the most undesirable metal in drinking water very good very good some of you are writing it correctly it is absolutely correct lead okay lead is the most undesirable metal in drinking water okay lead so what is the amount of lead which is allowed in drinking water what is the amount ki agar hai to theek hai this is okay since they have given that as a pyq okay this is a pyq all right since this has come as a pyq everybody so look at this value up to 0.01 milligram per liter is okay lead and arsenic do cheese up yaad kar sakte ho okay all right okay i think we are uh, back online yes everyone can you hear me now okay chalo so next let us look at some quick questions from air pollution guys okay what has come as your pyq so can you quickly tell me the answer to this all are indicators of air pollution except okay all are indicators of uh, air pollution except soiling index mccardell's index suspect suspended particle count so2 concentration what is the answer to this what is the answer to this very good all our indicators except mccardell's index very good please don't say soiling index it has nothing to do with soil or anything okay it has nothing to do with soil or anything okay so mccardell's index is for sweat rate okay mccardell's index kya measure karta hai the sweat rate okay which is 4.5 liters up to 4 hours is acceptable beyond that not but soiling index suspended particle count so2 concentration all of those are air pollution indicators so you can look at this chemical indicators of air pollution sulfur dioxide is the most important okay it is the most important indicator
स्मोक और सॉइलिंग इंडेक्स हो गया ग्रिट एंड डस्ट मेजरमेंट कोफिशियंट ऑफ हेज एयर पोल्यूशन इंडेक्स सॉइलिंग इंडेक्स जस्ट नो द नेम्स ओके एंड बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन एवरीबडी इज लाइकन्स ठीक है लाइकन्स तुम्हारा बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर है बट वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एवरीबडी इज योर सल्फर डाइऑक्साइड ओके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन नाउ जस्ट अ क्विक लुक एट सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन वॉट इज दिस गाइज वॉट इज द नेम ऑफ दिस वी आर लुकिंग एट ऑल द पी वाई क्यूज फ्रॉम एयर ओके नाउ वी आर डूइंग एयर वॉट इज दिस इज इट काटा थर्मोमीटर इज इट समथिंग एल्स इज इट नो नो तन है इट्स नॉट काटा इट्स नॉट काटा काटा हैज अ वेरी थिन बल्ब थिन एंड नैरो रेड कलर ओके नो 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 इट्स नॉट काटा आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट काटा वॉट इज इट येस दैट इज वाई आई आस्ट यू दिस इज ग्लोब थर्मामीटर आई एल टेल यू हाउ टू रिमेंबर ओके रिमेंबर ग्लोब थर्मामीटर का थिक एंड वाइड बल्ब है ओके दिस इज थिक एंड वाइड बल्ब ओके एंड ग्लोब थर्मामीटर मेजर्स वॉट करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर ओके करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर और इट मेजर्स वॉट और इट मेजर्स वॉट इज नोन एज रेडियंट हीट ठीक है करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर और इट मेजर्स वॉट इज नोन एज रेडियंट हीट बट काटा कैसे दिस इज काटा थर्मोमीटर ओके दिस हैज वॉट थिन एंड नैरो बल्ब कैन यू सी दिस हैज वॉट दिस हैज थिन एंड नैरो बल्ब ऑल राइट नाव यू कैन say it is red color okay this exact image comes in your exam so you can say kata okay so a red color cat or dog has bit someone so this is kata thermometer okay this is now measuring low air velocity okay it was also used to measure cooling power but the um, you know but the estimates are not very reliable there okay so kata thermometer got it everybody theek hai that also we are going to see रेड ग्रीन येलो वाला दैट इज एयर पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स वो अभी देखेंगे ठीक है मीन वाइल सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एयर ह्यूमिडिटी जस्ट नो द नेम गाइज एक होता है तुम्हारा हाइग्रोमीटर एक होता है स्लिंग साइक्रोमीटर ऑल राइट देर इज वन मोर विच इज दिस वन ओके दिस इज योर dry and wet bulb hygrometer okay dry and wet bulb hygrometer और ये क्या है asman psychrometer ठीक है this is what asman psychrometer so all these instruments are used to measure air humidity okay all right now somebody was asking वो red green yellow जो TV वी पर दिखता है ठीक है दिस वॉज अ नीट पी जी पी वाई क्यू ऑल्सो सो आई एम शोइंग यू दिस इज नोन एज एयर क्वालिटी इंडेक्स ओके सो वेन वी से दैट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ है वेयर इज द पोल्यूशन मोर ओके सो यू विल सी यू हैव पोस्ट वेर दे आर डिस्प्लेइंग ए क्यू आई वैल्यूज सो दिस वॉज आस्ट इन एग्जाम रिमेंबर देर इज नो वेरी सीवियर कैटेगरी ओके इट इज ओनली अप टू सीवियर कैटेगरी जीरो टू फिफ्टी इज गुड फिफ्टी वन टू हंड्रेड सेटिस्फैक्ट्री यू डोंट हैव टू एक्चुअली लर्न द कलर्स यू जस्ट नीड टू नो द क्लासिफिकेशन दैट अप टू हंड्रेड चलेगा अप टू टू हंड्रेड इट्स मॉडरेट बियॉन्ड टू हंड्रेड इट्स पुअर वेरी पुअर एंड सीवियर वॉट यू कैन रिमेंबर इज देर इज नो वेरी सीवियर कैटेगरी एंड ए क्यू आई हैज बीन गिवन बाई होम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है किसने दिया ए क्यू आई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज गिवन एज द ए क्यू आई वैल्यूज ओके ऑल राइट सो मेकार्डल्स अलाउेबल स्वेट रेट इज एनी बडी वॉट इज मेकार्डल्स अलाउेबल स्वेट रेट वॉट इज योर आंसर ओवर यर मेकार्डल्स अलाउेबल स्वेट रेट वी हैव ऑलरेडी डन इट दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू इट इज अप टू फोर पॉइंट फाइव लीटर्स इन फोर आवर्स ठीक है ओके नाउ लेट एस टॉक अबाउट वेस्ट डिस्पोजल द लास्ट थिंग फॉर द डे ओके बिफोर आई गिव यू आई बी टीचिंग यू इन अ वेरी क्रिस्प मैन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ओके वेस्ट डिस्पोजल दो तरह के होते हैं गाइज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ओके वेन यू टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट अब एक मिनट सुन लो ओके वेन यू टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट ओके सॉलिड वेस्ट को हम लोग 
बोलते हैं रेफ्यूज ऑल राइट एंड वी आर कंसर्न अबाउट डोमेस्टिक रेफ्यूज ओके डोमेस्टिक रेफ्यूज इज ऑल्सो लाइक गार्बेज गार्बेज इज किचन का वेस्ट ओके रबिश when you broom your house all the other things that come out is rubbish ash is the smoke and what is liquid waste everybody liquid waste is sewage theek hai now there are methods to treat solid waste so first before we solve this mcq let's try to know what are the methods to treat solid waste okay isme mcq aata hai dekho methods to treat solid waste is compositing in which you just need to remember the names of two cities bangalore indore bangalore an se anaerobic method indore aerobic method just know the name but what comes in your exam very good sandhya sanitary landfill or control tripping jisme aap dekh rahe ho trench method ट्रेंच मेथड इज द बेस्ट मेथड ओके और सैनिटरी लैंडफिल इज द बेस्ट मेथड इट इज द मोस्ट सैटिस्फैक्ट्री और राइट इनसिनरेशन इज नॉट प्रेफर्ड वाई बिकॉज वेन एवर वी यू नो ट्रीट सॉलिड वेस्ट एट द एंड इट ईल्स वॉट इज नोन एज मैन्योर विच इज यूज इन द फील्ड्स बट अगर हम सॉलिड वेस्ट को जला देंगे लाइक वी डू फॉर हॉस्पिटल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट इट विल नॉट जेनरेट एनी मैन्योर सो इन इंडिया इंसिनरेशन इज नॉट प्रेफर्ड ओके देन देर वॉज अ क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग कैंपिंग हाउ विल यू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट सो इट इज डीप बरियल ओके कैंपिंग में डीप बरियल इन रूरल एरियाज वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं सो दे मेक इन विलेजेस दे मेक वॉट इज नोन एज मैन्योर पिक्स ठीक है एवरीबडी जस्ट नो द नेम्स ओवर हियर फर्स्ट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉम्पोजिटिंग न्यूमोनिक है सी बी आई कॉम्पोजिटिंग जिसमें बैंगलोर एंड इंदौर मेथड है Sanitary landfill is the best method in which you have trench method. ठीक है For picnics, for camping, deep burial. In rural areas, manure pits. Incineration not preferred in India. Okay? Because no manure generated. Now how it is happening? All that we cannot go into detail right now. Oh my pen. ठीक है All right. Now what was the question that turned up? trench method so in exam in fmj exam everybody they gave a question that how many acres of land is required to dig this trench okay so remember just one thing for a population of 10000 okay for a population of 10000 one acre of land every year is required to construct a trench of टू मीटर इन डेप्थ बस इतना अभी क्योंकि एग्जाम बहुत पास है रैपिड रिविजन के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट ओके फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ टेन थाउजेंड वन एकर ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड टू डिग अ ट्रेंच विच इज एटलीस्ट टू मीटर डीप ऑल राइट गॉट इट दिस आई वॉन्टेड टू डिस्कस नाउ सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट सीवेज एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू द क्वेश्चन ऑन सीवेज ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट सीवेज ऑल राइट प्लीज जस्ट लुक एट द नेम्स ओवर हियर सीवेज में नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट पानी होता है ठीक है प्लस पॉइंट वन परसेंट सॉलिड्स होता है फर्स्ट थिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज अ क्वेश्चन कम्स ओके फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज एवरीबडी वॉट डू यू यूज हाउ डू यू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज गाइज बाय समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल Okay, can you hear me now? Okay, all right. So, uh, yeah, we are going to the sewage question. Let me just discuss this one small thing with you. Okay. So, remember, strength of sewage is also measured in BOD, biological oxygen demand, COD, and suspended solids. So, they ask you a PYQ that 
वॉट इज द लेवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स वेन सीवेज इज नॉर्मल इट इज हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर बट इफ इट इज मोर देन फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर इट इज स्ट्रॉन्ग सीवेज ओके एंड फॉर बी ओ डी इट इज मोर देन थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई हैव गिवन टू यू विच कैन कम वी आर गोइंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन लेट मी जस्ट सम ऑफ द थियोरी एंड देन वी आर गोइंग ओके all right so for sewage treatment also everybody you have screening which is a primary measure grit removal plain sedimentation secondary treatment mein do cheeze hoti hain just know the name since exam is very very near trickling filters and activated sludge process ye fmg exam ka pyq hai okay activated sludge process this is an exam pyq guys एक्टिवेटेड स्लच प्रोसेस में प्लीज रिमेंबर दिस इज बेस्ड ऑन वॉट एरिएशन टैंक ओके दिस इज बेस्ड ऑन वॉट एरिएशन टैंक ये एग्जाम में आया हुआ है ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम्स एंड द अदर मेथड्स टू ट्रीट सीवेज इज सी आउटफॉल ऑल राइट मेथड्स टू ट्रीट सीवेज ओके सी आउटफॉल रिवर आउटफॉल लैंड ट्रीटमेंट सीवेज फार्मिंग ऑक्सीडेशन पॉन्स ऑक्सीडेशन डिचेस ठीक है दीज आर ऑल मेथड्स फॉर योर एग्जाम यू नीड टू नो द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड फॉर सीवेज अब लेट अस गो टू द क्वेश्चन दैट आई शोड यू ओके ऑल राइट लेट अस क्विकली गो टू द क्वेश्चन दैट आई शोड यू सो द क्वेश्चन वॉज दिस वन नाउ टेल मी ऑल आर मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल एक्सेप्ट सो यू जस्ट सो रिवर आउटफॉल लैंड ट्रीटमेंट ऑक्सीडेशन पॉन्ट ये सब सीवेज डिस्पोजल के लिए राइट वेरी गुड साक्षी टाइनी वर्ल्ड एंड एवरीबडी हिमांशु तने बैंगलोर मेथड आई टोल्ड यू सी बी आई कॉम्पोजिटिंग बैंगलोर इंदौर मेथड इंसिनरेशन सैनिटरी लैंड फिल कंट्रोल्ड टिपिंग जिसमें ट्रेंच मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिकनिक्स चले तो डीप बरियल विलेजेस गैप तो रूरल एरियाज one more question i want all of you to do for sewage can you tell me this true about sewage is r okay so just let's go one by one tell me the first statement is it true or false sewage does not contain human excreta is it true or is it false sewage does not contain human excreta is it true or is it false sewage mein human excreta nahi hota absolutely false it contains human excreta like sewage with excreta theek hai all right liquid waste with excreta theek hai all right strength is measured by bod absolutely true BOD of more than 100 mg per liter strong sewage again false more than 300 mg per liter is it composed of 90% water again false 99% water 99.9% water sorry theek hai ab look at this last statement dry weather flow is measured for 24 hour period true this is a fmg pyq okay the amount of sewage which flows through pipelines in 24 hours okay is dry weather flow ठीक है अमाउंट ऑफ सीवेज ओके विच इज फ्लोइंग विच फ्लोज थ्रू पाइपलाइंस ठीक है विच फ्लोज थ्रू सीवेज पाइपलाइंस इन एनी पीरियड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स गाइस इज नोन एज ड्राइव एट द फ्लो गट इट एवरी वन अंडरस्टूड सो आई वॉन्टेड यू टू दो नो द नेम्स बिकॉज आप भूल जाते हो ठीक है विच इज नॉट गुड एंड वन लास्ट थिंग प्रोग्राम देखो फॉर एनवायरमेंट ओके दिस इज काया कल्प ओके दिस इज अ प्रोग्राम फॉर एनवायरमेंटल सैनिटेशन दिस इज ऑल्सो अ पी वाई क्यू ओके नाउ आई एम नॉट सेंग दैट एनवायरमेंट इज अ वेरी इट्स लाइक दीज आर द थिंग्स जो है देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो इन एनवायरमेंट काइज बट एटलीस्ट आई ट्राई टू टेल यू थ्री मेजर थिंग्स वाटर एयर वॉट ऑल कैन कम एज वेल एज वेस्ट डिस्पोजल आई रियली वॉन्टेड टू डिस्कस वेस्ट डिस्पोजल विद ऑल ऑफ यू बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है एंड द प्रोग्राम्स नेम इज काया कल्प देर इज वन मोर थिंग विच वी नीड टू सी वन लास्ट थिंग आई लुक मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर दैट बिकॉज दैट अगेन इज इम्पॉर्टेंट या लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज हाउसिंग स्टैंडर्ड्स ऑल राइट 
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताओ सेटबैक इन रूरल एरियाज इज वन थर्ड इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स वॉट इज सेट बैक गाइज सो बिफोर यू सॉल्व द एम सी क्यू जस्ट लुक एट द हाउसिंग एरियाज जस्ट लुक एट द हाउसिंग हाउसिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है जब भी आप घर बनाओगे हाइट हैज टू बी एट अ हायर लेवल सेट बैक इज द एरिया लेफ्ट अराउंड द हाउस लेफ्ट अराउंड हाउस नाउ इमेजिन इफ यू आर गोइंग टू रूरल एरियाज विलेजेस में इफ यू से यू इफ यू हैव अ स्मॉल हाउस एंड रेस्ट एवरी थिंग इज ओपन सो रूरल एरिया सेट बैक इज टू थर्ड अर्बन एरिया सेट बैक इज वन थर्ड ओके यू कैंट लीव स्पेस इन अर्बन एरियाज घर ही ऐसे साटे साटे होते हैं ठीक है मिनिमम नंबर ऑफ लिविंग रूम टू फ्लोर स्पेस एरिया फॉर वन पर्सन एवरीबडी इज सेवेंटी टू नाइन्टी स्क्वेर फीट फॉर टू पर्सन एवरीबडी इट इज हाउ मच हंड्रेड एंड टेन स्क्वेर फीट ओके रिमेंबर दिस विंडोज हाइट कितना होना चाहिए थ्री फीट अबव द फ्लोर ठीक है एंड विंडोज एंड रूफ टेन फीट विंडोज एंड रूफ टूगेदर ऑक्यूपाई टू फिफ्थ ऑफ फ्लोर एरिया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है टू फिफ्थ ऑफ फ्लोर एरिया डे लाइट फैक्टर मोर देन वन परसेंट नॉट मोर देन फाइव परसेंट मोर देन वन परसेंट ये भी पी वाई क्यू है ओवर हाफ ऑफ फ्लोर एरिया एंड इफ दे आस क्यू के कैटल शेड शुड बी एट टू टेन मीटर्स अवे फ्रॉम लिविंग रूम सो हैविंग सीन दिस कम बैक टू दी एम सी क्यू एंड देन वी विल एंड setback in rural area is 1/3 true or false setback in rural area is 1/3 no setback khulli space aap villages mein bahut chhod sakte ho right so it is 2/3 roof is more than equal to 10 feet true daylight factor more than 5% over half of floor area false more than 1% विंडो प्लस विंडोज वन फिफ्थ एंड डोर्स एंड विंडोज टू फिफ्थ एब्सोल्यूटली ट्रू कैटल शेड शुड बी एट टू टेन मीटर्स अवे ट्रू ठीक है सो दैट इज हाउसिंग स्टैंड ओके सो आई थिंक वी हैव डन फॉर द डे टू डे ठीक है समबडी वॉज आस्टिंग क्योटो प्रोटोकॉल प्लीज रिमेंबर क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एन इनिशिएटिव ओके क्योटो प्रोटोकॉल है देर इज वन पैरिस अग्रीमेंट ओके ऑल दीज वर टेकन अप टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस ओके रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इनिशिएटिव था ठीक है एनवायरमेंट कंट्रोल ऑल राइट ठीक है दैट वॉज वॉट इज क्योर टू प्रोटोकॉल ओके ऑल राइट सो आई थिंक इट्स फॉर डन फॉर टूडे आई सी यू टूमोरो वी हैव अ वेरी शॉर्ट क्लास गाइज एंटोमोलॉजी में भी जस्ट अ फ्यू इमेजेस वी आर गोइंग टू डू ओवर या नो नो नीड फॉर कलर कोडिंग ओके गाइज ओके दिस वॉज दिस इज इनफ आई थिंक ठीक है बाय बाय हैव अ गुड डे कीप रिवाइजिंग डोंट गिव अप वी जस्ट हैव अ फ्यू मोर डेज टू गो नाउ ठीक है एंड आई विल सी यू अगेन टूमोरो एन्जॉय योर डे स्टडी ऑल राइट बट डू यू नो डोंट फील लॉस्ट और समथिंग इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग रिवाइज नाउ इज द टाइम ओनली फॉर रिविजन कीप यू नो रिवाइजिंग विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स इफ देर इज नो वन अराउंड जस्ट कीप टेलिंग वॉट एवर यू लर्न टू योर पेरेंट्स बट बोलते रहो एंड यू नो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन ठीक है एंड डोंट फू गेट टू प्रैक्टिस एम सी क्यूज ओके ऑल राइट बाय बाय हैव अ गुड डे